。另外，遗忘的价值，王总也心知肚明。你说的都没错呀、啊，可是这些仍然不能打动我。这样吧，投资金额不变，分红再涨五个点。当真，这是个秘密，只适合写在合同里的一个不起眼的小角落里。但是你放心，我会坚决履行。成交。进来。董事长，林毅和戴安的王总。好像已达成新的约定，据可靠消息，合同已经在走流程了。什么时候签约？明天上午。是不是来不及了？来不及，我们就帮帮他。今天的签约仪式暂停，大家先到休息室休息吧。暂停了。哎，怎么回事啊，王总？这是今天早上上市的。这什么呀？文章里说，你豢养唐婉容，硬逼着她带病为你进行遗忘的品牌创造，遗忘才有今天。对于这种狗血的剧情，我本人也是不相信的。可是现在事情已经出来了，而且。这本杂志的影响力不用我跟你多说，所以，在东城解决这个问题之前，我决定停止对以外的投资。这林毅的负面新闻一报，不会影响到我们东城的市值吧？咱们可别干。那种杀敌一千自损八百的事儿，这件事对东辰确实会有一定影响，但这些影响对于会给林毅带来更大的负面信息，可以忽略不计。这多多少少还是有点，那千万别影响到东辰的销售。老爷，你放心吧，只要解决了林毅这个绊脚石，你该得的一分都少不了。哦，那就行。喂，赵主编，我是东城的孟潇潇啊，好久不见了，您都快把我忘了吧？不然我们东城出了这么大的事儿，我怎么事先连一点消息都没得到啊？哎，别别别别别，您这么说我哪担得起啊？该我请您吃饭才是。行，那咱就今天中午一起吃个饭。OK， 那我订好了地址，稍后发给您。好嘞，中午见。喂，董事长。这次的丑闻事态非常严重，对公司的影响极大。我得知后可以说是坐立难安。你们说说，有什么想法？董事长放心吧，我会妥善处理这个事
。林总的办事能力，我从来没有怀疑过，但是眼下这件事情的量级可非同寻常。不瞒你说，董事会给我的压力很大呀，我不得不过问。唐总虽然已经不在了，但他是东辰设计理念的灵魂，而林总，是东辰珠宝营销的招牌。现在他们两个的声誉受到影响，这等于东辰集团被泼了脏水。董事会是绝不允许因个人失误让公司蒙受损失的，必须要有人为这件事情负责。我赞成董事长的意见，我们必须有人出面面对公众道歉，以免我们公司遭受更大的损失。道歉？我们做错了什么需要道歉？不是我们，我们又不是丑闻的主角。哼，严董事。那些照片来源不明，真伪未辨，仅仅凭着一些密切的工作照，就编出那么一段狗血的桥段来。人家抛过一个屎盆子来，你接着就顶在脑袋上了。是林总，我们今天到这儿来，是寻找解决问题的方案。你这是什么态度嘛？这可是大新闻啊！楼上发大飙了，让林总对这件事情负全部责任。真的？这新闻上说的是真的吗？这可不好说。我觉得不可能吧？你想，虽然唐总呢美丽大方，但是不是林总喜欢的类型啊，这俩也太不搭了，是吧？我说的是林总逼迫股份的事情是真的吗？你要说这事儿，我跟你讲，我绝对不信。你们想一想啊，这个林总是唐总最在乎的徒弟。唐总老公走的又早，女儿又不见了，那股份不给林总，那不还扔了？啊，那他扔不扔的跟我们又有什么关系呢？对不对？我们的任务就是好好画图，为丛总监分忧啊！加油！加油！该着火了。丛总监，你看我这不是啊督促大家的吗？我这就收作业啊，请言，请言。欣欣，你背着包去哪儿啊？这不马上快吃午饭了吗？啊，你们吃吧，我有点事情，下午再回来。你注意安全啊。那林总，你有什么想法？我们现在要尽全力控制媒体，不要让其他媒体再发酵跟进。另外，孟总监，赶快制定出一个反击方案来，我会全力配合。现在的当务之急是要先解决网民的困惑。我们整理了网友对这则新闻讨论的重点。大多呢都集中在林总逼迫唐总带病创作，以及林总逼迫唐总在临终前将股份转让这些点上。呃，只要总经理能够拿出证据，将这件事情做出澄清，其他的留言自然会不攻自破。这件事好办、啊，百分之二十股份的转让，我有法律文件为证，我可以出示给媒体。那关于这些绯闻，无中生有，无需解释。哎哎，对，你你，他什么态度？什么态度吗我就知道我找对地方了。你是西宁吧？快进来。来，西宁，喝口水吧。谢谢阿姨。阿姨，你身体还好吗？还有叔叔他的腿怎么样？我记得叔叔一直都爱喝一口，所以我特意带了药酒给他。都好，都好。难为你这么多年，还想着我和你叔叔。嗯，悉尼。
这么多年，你都还好吧？我挺好的，扎阿姨，你能不能跟我说说我妈妈生前的事情呀、啊？啊，你妈妈在生命的最后三年里就被绑外就医了。我最后一次见他，是在医院的 ICU 重症监护室。你妈妈走的时候，虽然病得不成人样了，但人还是整整齐齐的。他公司里的那个助手，陪他走完了最后一程。是亲眼看到我妈妈那个助手拿着我妈的手按按下去的是吗？我妈是被迫的是吗？哦，这谁又知道呢？总之，那个手印一按下去，就算数的吧。心底，我总觉得你妈妈就是太相信别人了。阿姨，你能告诉我我妈妈那个助手的名字吗？啊，让我想想啊，姓林，好像叫林毅。虽然还是很稚嫩生色。但是能看得出，你们这次都有用心了。顾静言，阐述一下你这个设计吧。嗯，曾经有一位设计师，他跟我说过。一个设计师只有将自己的人生经验灌注到作品当中，才可以做出与众不同的珠宝。我之所以学习珠宝设计，就是因为东城珠宝的影响。而如果没有唐婉容老师的话，东城珠宝也就不可能在一众的珠宝品牌中脱颖而出。所以这个设计，我大胆的运用了唐老师设计的一些典型元素。嗯。你立刻把这份设计重新手绘，然后一起去跟我见林总开会。丁磊，林总，这是我们巴洛克主题的新款设计，请您过目。助手拿着我妈的手，按按下去的是吗？我妈是被迫的是吗？这谁又知道呢？总之，那个手印一按下去，就算数的吧。这是谁设计的？就是他，顾心言。这款设计融合了东城的设计风格，又突出了巴洛克主题特点，选取巴洛克珍珠，珠宝本身奇特的外形散发着独特的精致感。是我们东城珠宝的最佳诠释，相信一定可以将东城推上新的潮流尖端。今天的新闻你们都知道了吧？你觉得在这个时间点上，以望推出这款设计合适吗？这上面全是唐老师的影子。如果我说这是唐老师设计的，不会有人反对吧？
顾星云的这款设计，就是想突出唐老师的设计灵魂。我是在问你，你是设计部总监。如果那些新闻真的是子虚乌有的，您又在担心什么呢？如果说您心里真的是很坦荡的，我认为这个时候推出纪念唐婉容设计的作品，恰恰是最好的时光。谢谢。你继续说下去。越是这个时候，就越应该要大胆，甚至说利用这一次的新闻为一万品牌造势，趁势推出纪念唐婉容设计的作品作为新一季的产品，还省了一大笔的宣传费，不是吗？先出去吧，林总，这个孩子，艺术家个性。沈博，哎，马上通知孟总监，让他准备召开新闻发布会。明白。林毅是东城的总经理，大股东，你有没有长幼准备？有长幼，但是没有尊卑。我接受的教育告诉我，总经理是人，我也是人。你的海贵病还真不轻，这是在东城。我相信，如果他明白我说的是什么，如果他真的是为了东城好的话，他会采纳的。你是不是很崇拜唐老师？那当然，我认为唐婉容老师是中国珠宝设计的骄傲。我就是因为他才入这行的。我欣赏他对于设计的热情，对于美的热爱还有纯粹。他就是我的目标。你还真的有点像他。哪哪像？眼神。但是像归像，你毕竟不是他，而且这世上能有几个唐婉容？你初入职场，我得提醒你，这里不是校园，单凭才华和热情是没法在这里长久的生存下去。如果东城好比一个森林，这里有的是老虎，有狮子，而你是什么？你充其量只是一只待宰的羔羊。谢谢曾总监，我知道了。哎，你好，我是来办入职手续的。啊。哎，你不是财务部前两天刚招的海归吗？啊，对。通知你下周一来报道呀。我这不是急着为公司做出自己应有的贡献吗？如果不是足月的话，这几天计不计薪水我都不介意的。啊，对了，呃，这是我的学历认证，还有留学人员回国证明。你只要是在国企，肯定是劳模。你明天直接去你们部门报道就行，具体的工作安排你就听王总监的。我一会儿把员工守则发到你的邮箱。谢谢，谢谢。站住！哥，干嘛来了？找我呀、啊？我不是想找你，请我吃七分小笼包吗？别废话。其实我是来办入职手续的。办什么？入职手续。跟我走。哥哥哥，你松开。不是你听我说呀，我本来是想晚上告诉你的，给你惊喜。在你养了我二十九年以后，我终于可以自力更生了。你最近给我的惊喜还少啊？啊？突然间回国，又突然间应聘到东城，我看你是越来越自作主张了。你不是说过男人就要有自己的主张吗？咱俩完全就是两个极端。你太有主张了
，我太没主张了。头二十多年我都听你的，我今年都二十九了，马上三十而立了，在回国工作的事上，你就让我做一次主张呗。回国工作可以，可是你为什么非要应聘到东辰？因为你在东辰啊。你知道东辰现在水有多深吗？你知道我每天面对的都是什么状况？之前不跟你说，是想让你多看到生活中阳光的一面。不想让你再跟我趟我趟过的这趟浑水，明白吗？你就是从小到大把我保护的太好了。可你想过没有啊，哥？那早晚有一天我得面对外面的风雨啊。那这天早晚都会来。我现在从东城开始，又有什么不可以呢？再说了，我都已经办完入职了啊，我要马上离开，我就进了黑名单了。以后找工作就有污点了。我虽然是学财务专业的，但我还有别的本事啊。你又不是不知道。没准还能帮上你呢，哥。我特别怀念小时候你带我吃蟹粉小笼包那段美好时光，那么美好的时光你就不怀念吗？你小子这嘴什么时候变得这么能说呀？啊，练着摊的时候不多叨叨几句，卖得出去东西吗？行，云哥。你也长大了，我呢也不能再把你当小孩看待了。来东辰也可以，但是必须给我记住两点：第一，咱俩的关系不能让任何人知道；第二，你作为黑客中的黑客，这件事必须得隐瞒。你要做一个电脑中的小白，这样咱俩才不可能有任何麻烦。记住了吗？明白了，小雨让我来东辰，都听你的。黑客这件事儿必须得隐藏。你要做一个电脑中的小白，这样咱俩才不可能有任何麻烦。来，你就是新来的同事吧？哎，你叫什么名字啊？呃，叫我 j a c k i e 就行。j a c k i e 你第一天上班就来这么早，真有上进心。哎，走走走。哎，新同事 j a c k i e 新同事，豆豆，豆豆，怎么样？帅、嗯、吧？走。走，快点。呃，林哲，对吧？叫我 j a c k i e 就行。哈哈 j a c k i e 哎，呃，都过来了，我给大家介绍一下，这位是我刚刚新招进来的加拿大海归 j a c k i e 以后就是咱们一个部门的同事了，欢迎。欢迎。以后。呃，还请大家多多照顾，谢谢。有什么不懂的，你就多问。嗯，王姐，给他安排个工位。哎，哎好。嗯。来来来 ，Jacky 啊 ，Jacky， 哎，你你坐那边，坐那边，那个位置啊。好，谢谢。啊，好好好，有什么不懂的问我啊。谢谢。进来。老大，营销团队可又催了，说再不付款，那几块广告位可就保不住了。我知道了，老大，我我多说一句啊，不如您先把那丑闻澄清一下，至少呢对您在公司的位置呢没什么影响啊。澄清什么？我都替您想好了，我呢会准备一整套的证据，证实唐婉成的这些股份，只是暂时的交给您保管。一旦找到他的女儿白希宁，我们将股份物归原主，怎么样？不行
。为什么呢？你有没有想过，这件事情如果让李卓然知道了，会是什么样的后果？前股东汪海城的儿子汪洋的下场，你忘了？股份没有了，卖给李卓然了。卖谁了？李卓然。我，你，不是方洋，你在你爸葬礼上怎么说的？林总问你需不需要帮助，需不需要帮助？你你怎么说的你啊？是啊，在我爸葬礼上，可是那李卓然他接近我，他带我去赌博。刚开始我是赢的，后来你就输了，对吧？不是啊，你就输了，是不是？是，是不是？是啊。那李卓然是个王八蛋。后来我想了一下，他设局把我给坑了。李卓然一定会不择手段的把这批股份弄到手。唐老师的女儿怎么可能是这个老狐狸的对手？到时候东辰就完全掌握在李卓然一个人手里，你知道那是什么后果吗？他是玩资本的，不像我们干实业的，公司。在他的眼里就是一个商品，他会有一百种方法把东辰助空拆解。东辰三十年的基业将毁于一旦。唐老师是我的恩人，我绝不能让李卓然的阴谋得逞。老大，我没有您那么大格局，我就是惦记您。这事儿如果您不去澄清了，不仅对您个人名誉难以挽回，就是您这总经理的位置，对董事会来说，就算我在媒体面前澄清了和唐老师的关系，影响已经散出去了，业绩下滑我难辞其咎。事到如今，只能让他们闻到点钱的味道，才能堵住他们的嘴。走，去发布会。哎，那个，马姐，那个，这这多报销票是交给你对吧？哎，我攒了一堆了，你明天再来吧。哎呀，不是，我也是完成我的工作任务嘛，马姐。我很忙的现在。马姐，你就帮帮忙嘛，好不好？啊，马姐，交给我吧。你就是那个新来的吧？对。啊，你好，我叫叶小青。呃，我叫 Jacky。Jacky 啊，你好，你好。呃，能把那个给我吗？哦，好，谢谢你啊，谢谢，谢谢。还有这个。啊，这个也给你。嗯。哎，要不是我还有事儿，我想跟你多聊两句的。嗯，那你一会儿加个我微信，我们两个私聊呗。嗯。嗯，那我先走了，拜拜。嗯，拜拜。对，杰克，你就把那发票拿着，赶紧去贴。好。嗯，快点啊。哦。哎，马姐。嗯。你听说了吗？咱们林总经理今天亲自召开记者发布会，你知道吗？哎呀，就是为了澄清他从唐婉容那儿获取百分之二十股权，那是怎么来的？啊啊,啊！我听董事长办公室秘书说，如果林总不办好这次的事情。董事长那边一准就召开股东大会，罢免走人是避免不了的了。这么严重啊！哎呀，那你们说林总这次会低头吗？咱们不可一世的总经理，怎么可能轻易低头呢？哎，我说马姐，你到公司不是一天两天了，这种预判你该有啊。不是我没有预判，你说目前咱们公司他也没个数啊，对吧？哎，你们想想看。林总呢，要撇清跟唐万荣的关系，还得保住他总经理的位置。哼，这出戏啊，好看了啊，够够复杂的、啊，是吧？是啊。哎 ，Jacky，Jacky， 啊，你干嘛呢？发票贴了没？呃，快了，快了。啊，快点啊！哎，各位媒体朋友们，让大家久等了。下面记者招待正式开始，让我们有请东辰集团总经理林毅先生发言。哎，你们知不知道我在财务部遇到谁了？谁啊？哎呀，就是那个不吹不黑哦，颜值杠杠的
，季小青，我说你能不能长点心啊？公司发生了这么大的事儿，这记者会都快被记者挤爆了。大家好，针对近期某报刊以及网络上对我个人名誉的诋毁，我只做以下一点澄清。他说什么呢？我手中持有的，原属唐婉容女士名下的百分之二十的股权，完全合法。有法律文件为证。我希望大家不要再无端猜测。如果再有类似不实报道出现，我将诉诸法律，以维护我个人以及唐婉容女士的名誉和权益。什么情你看看我们林总经理的演技，真不错、啊，多么逼真，多么走心，多么进入角色，这是影帝的演技，必须提名影帝。哼！林总经理，到底您与唐婉容女士是不是传闻中多年的地下情人关系呢？唐婉容去世前，是否是自愿将股份转移到您的名下？对于那些暧昧的照片，您不想说两句吗？真是直戳要害，真真真心。大家都是非常专业的记者，能不能提一些有含金量的问题？以上这些无聊的问题，我不想回答。我手上的这份资料是自从您的新闻发生以来，东城集团销售业绩下跌报告。据这份报告中显示，东城集团各珠宝专柜的销售量下跌了四成。您怎么看？作为公司的总经理，您个人失误给公司造成的损失又有多少？您会因为这些摆在面前的事实而领证辞职吗？这个记者也太敢派了！嘘，别说话，说。大家都非常清楚，零八年全球金融危机之后，国内的同行企业也不免要遭受。经营环境恶化的境况，很多同行企业被迫倒闭，有的被兼并重组，而我们东晨呢，依然坚挺，并且成功的过渡到了回暖期。在这个整个过程中，我林毅在什么地方，和东晨的万千员工，以及我们的渠道商、广告商，肩并肩的奋斗在一起。现在正是我们调整产能、重新出发的时候，请问各位。谁有这个资格让我缺席？截止到我来这个发布会之前，我没有收到董事会弹劾的通知，而且我个人也没有打算辞职。至于那些……所谓的亲昵照，其实那都是些工作照。照片的那个晚上，就是唐婉容女士病危的当晚。她临终前，将她最后一份手稿交给我，希望我能把她公诸于世。这也是唐老师对东晨尽的最后一份心意。这幅手稿，就是东城的创始人唐婉容女士的遗作，她于病中坚持手绘的这幅作品。请问林总，唐婉容女士的遗作会成为遗忘品牌下一季的主打吗？不止这些，这幅作品将按照老师的遗愿，甄选品质最上乘的粉钻，制作成遗忘品牌下一季特别纪念版，全球限量发行。我对此充满了期待，谢谢大家。没错。嘛啊，加油！别拍我，反正升职加薪又打水漂，要遥遥无期了。你不是鸡血清吗你？你滚！阿喜，你觉不觉得这个设计图特别眼熟啊？哎，你
你怎么了？啊，没什么，我去一下洗手间。没想到林毅还留着这手，他在总经理的位置上一坐就是这么多年，是有道理的。董事长，是唐婉容的设计一向是在业内受到追捧的，再加上林毅打了这个感情牌，这款产品要真的火了怎么办？以往品牌会变得更有影响力，亚盛会对东辰更有兴趣，价钱会更高。那如果？像张汉营那几个老顽固，到时候不肯卖东辰了，又怎么办？你还没看明白，你应该跟他多学习学习。我跟他学学什么？善用危局猜我在哪儿？我怎么知道在东城，怎么可能？别不信，你在哪儿？我去找你。这么久没见着我，突然见着我，有点小激动。好久不见啊，唐友。我真的特别想给你一个超级灿烂的微笑，可是不好意思，我现在实在是笑不出来。你到底怎么了？没事。跟我走吧，我带你去个地方。你跟我说，谁欺负你了？我帮你报仇去。你说真的？当然了，你把我从古城巡警的虎口中救出来了。我现在为你两肋插刀，这是义不容辞的呀。先别说我了，我想问问你，你什么情况？你真的入职东城了？当然了，财务部林哲。详细说说你的入职路径吧。这还不简单？你给我发的照片上有你公司的名称，我呢又特别怀念咱们两个并肩逃跑的岁月，所以就追随你的脚步来了呗。逃跑有什么好值得怀念的？你想忘都忘不了。不过还是要欢迎你作为我的新同事。不过，不过什么？公司里面有一位领导跟我说过，东城就是一个大森林，里面有狮子有老虎，就是没有人。哼，我觉得呀，那是他吓唬你的。你听过小马过河的故事吗？你不自己下水试试？你怎么会知道呢？我就是自己初步试了试，我才知道他说的是对的。所以你真的下定决心要趟这趟浑水吗？浑水里也有好人啊，比如说我的。你的什么？
我的摊儿油，你呀